kila nikipiga ipatikane nikabidi nimpigie bosi wetu sisi bwana nikamweleza hali hizi bwana hapa kuna tatizo tatizo hili mwenzangu amenipigia simu asubuhi anaweza kwamba leo anaumwa hataweza kufika ofisini kwa sababu anaumwa lakini tangu nilipofika hapa ofisini nimejaribu kucheki mahesabu naona mahesabu haya hayaoani yako tofauti kwa sababu kiwango ambacho kinaonesha kwenye sto yangu mzigo ambao umeuzwa ume, ume ni mwingi sana lakini fedha iliyopo ni kidogo akanieleza kwamba fedha ambayo ni kidogo sana ambia ni iko kidogo sana anaweza basi we funga tu mahesabu yako hapo hapo yalipo kesho atabuka amekuja labda kuna hela labda hajaingizia hapo au hajaiweka hapo labda ndio tofauti wake basi baada ya hiyo siku pita siku ile siku ya kwanza simu yake haikupatikana kabisa binti kesho yake tena haikupatikana kesho kutoka yake haikupatikana basi ndipo nilipoelezwa kwamba na yule bosi wangu kwamba hebu enda tu polisi pale kawe kachukua rabii tumtafute huyu mtu labda akimbia na fedha basi nikaenda pale kawe mimi nikatoa nikachukua rabii yangu ya kumtafute ile mtu kwa lengo kwamba kwanika akimbia kwa sababu kama fedha ionekana mzigo unaweka umeuzwa mwingi ndio maana atakuwa amekimbia na fedha basi nika nimechukua ile rabii nikaja nikaimu kubali nikampa bosi mkugenzi akawa kwa sababu mkugenzi wetu yule bosi wetu alikuwa amesafiri kidogo. Kwa hiyo akawa amesharudi kutoka na hilo tatizo ambalo liko pale ofisini. Baada ya kuwa amerudi nikaa nimempa ile katasi. Sasa wakati mimi nimempa ile katasi kuweza kujua kitu gani ambacho kitakuwa kitaendelea baadaye kwa sababu ndio tukio baada ya kuwa limetokea kwa ofisi sikujua labda ni la ofisi au kuna mazingira mengine ambayo yametokea katikati hapa mimi siyajui. Basi baada ya kuwa nimempa ile katasi tumekaa kama siku mbili mimi huku nyumbani kwangu bado vurugu linaendelea na mimi na mke wangu kutokana ile katasi ya mauziano yaliyeduka basi baada ya hapo baada ya kukaa tumeizo kasi kadhaa ndipo bosi wangu ambaye nilikuwa nafanya kazi akanieleza kwamba bana hapa inabidi tuchukue polisi waje waje waangalie mazingira ya hapa ofisini kwa ajili ya upelezi zaidi baadaye akawa ameweza vile anasema basi sawa lakini baada ya hapo kuweza maneno baadaye tena akawa amebadilisha anasema ah au tu kwaje leo tufanye kazi tukifika ikifika saa tisa tufunge kazi mapema au tukishafunga kazi mapema tuendeni polisi kwa ajili ya, ya, ya kufanya upelezi mzuri mimi sikuweza kujua kitu chochote kinachoendelea basi baada ya kuwa tumefanya kazi baada ya kumaliza zile kazi tukawa tumetoka wote na wenzangu wafanye kazi wenzangu tukawa tumefika pale ofisini tukabebana kwenye gari moja kwa moja mpaka kawe pale polisi kituo cha kawe tumefika pale tukapokelewa baada ya kupokelewa nimeshangaa tumefika pale tu tukabadilishiwa mazingira tukamwambia bwana yule bosi akatuambia bwana watu wangu ni hawa hapa tukashangaa tunaambia pale vua viatu vua siji mkanda ingia ni sero ah mimi sikuelewa kwa sababu nishangaa sana ni kitu gani ambacho kinaendelea tena mbona naona kama tumebadilikiwa mbona kwa nini imekuwa hivi basi tukawa tumewekwa wote selo na wafanyakazi wenzangu baada ya kuwa tumeingia mna selo baada ya kaa kama nusu saa hivi tukaanza kuchukua mmoja baada ya mwingine kwa ajili ya kuchukua maelezo basi wamechukuliwa wenzangu wengine wote chukua maelezo nikaja nikachukua mimi nivyo chukua mimi nikaje nikabano sana nimepigwa sana nimepigwa sana na huwa nikikumbuka na moyo wangu naniuma sana nimepigwa sana na polisi lengo na mazumuni wanielewa wananieleza nieleze hizo fedha alizo ondoka nazo huyo keshia ziko wapi kwa sababu wao waliendea kunibana walijua labda inawezekana mimi nimekula njama na keshia labda ke, yule keshia akimbie mimi ni, mimi nibaki ni sovu ili swala ili baadaye tuje tuende kwa gani labda zile fedha baada ya kuwa napigwa sana pale niliweza mimi kwa kweli sijui kitu yote kinachoendelea kwa sababu mimi huyu mtu kanipigia simu kaniaga lakini sikutegemea na ndio hata RB niliyo RB iliyo katwa huko mimi ndio nile kuja kukata RB sasa kwa nile unigeukiwa kwamba nieleze kwamba mimi ndio nieleze hizo fedha huyo kakimbia kaenda kaenda wapi ukweli nilipigwa sana lakini ikabidi tu ninyamaze kwa sababu sijui kitu yote kinachoendelea lakini ile wakatalia niliwataka kata kata basi bila kwa niapigwa sana wakawa amenifungua wakawa amempiga pingu pale wakanifungua wakaniambia huyu mwacheni ya mwikeni kwa na selo ila usiku kwa majira ya saa 6 
tutamchukua tena tutakuwa na kazi naye huyu mpaka tueleze hizo hizo fedha zimeenda wapi ah kwa kweli moyo wangu uliuma sana na nilifikiria vitu vingi sana kwa wakati mmoja sasa baada ya wao siku tumelala tumeamka asubuhi wale wenzangu wote wakawa wameachiwa huru mimi mbona sero nikabaki tu kwa wili sababu wakati mimi niko pale ofisini nilikuwa nikisafiri kuna kijana ambaye na mimi nilikuwa namwachia majukumu ya kunisaidia wakati mimi sipo sasa walihofia walijua ba mtandao wetu sisi wa kupotea zile fedha labda tumehusika wote ikabidi wamwache na ile kijana kwa mbona sero tukibaki mimi wa, mimi na yule dogo yule dogo yule bwana mdogo lakini bado huyo binti hayupo na hajulikani alipo Wakati nipo mle selo usiku nikana nasikia mwili wangu unawashwa sana na sijui kitu gani kinachoendelea baada ya pale nika nikana imejulishwa kupitia kupitia njozi nikaelezwa hali halisi kwamba hapa kuna tatizo na tatizo hilo limetoka lime, lime moja kwa moja gamboshi kwamba kuna kitu ambacho tumekifanya sasa baada ya kuwa nimejua wakanieleza kwamba kabisa wale watu wangu wale watu ambao wa kulegambo sio kwamba bwana sisi tutakusaidia hiyo kesi yako itakwisha tu lakini cha msingi cha maana nyumbani kwako kwa hapo amani iende kuepo basi baada ya pale baada ya kuwa hiyo ile swala wamenieleza ikabidi nimweleze ni yule binti ajaribu kuya solve haya mambo yote hayawezi kuisha wakati yule binti anaendelea kuya solve haya mambo wakati huo mimi sielewi kwamba yatakuwaje ya huku vurugu mimi ziliendelea kuwepo huku kwangu nyumbani baada ya siku kadhaa wakati bado tunaendelea kwa selo ndipo alipoweza kuchukua jukumu kubwa mke wangu alichukua jukumu kubwa ambalo mimi sikulitegemea baada ya kuwa anaendelea kuangaika fedha ya kuniwekea zamana pale polisi akawa amekosa ile fedha ya kuniwekea zamana ikabidi ampigie mdogo wangu mimi ambaye yuko kule dukani ili akishakuwa amehusiana naye aende akaona naye ampe fedha ya kuja kuniwekea mimi zamani nitoke basi mimi wakati niko ndani huko sielewi kinachoendelea wakawa wametoka mimi mke wangu na mdogo wangu mwingine na shemeji yangu wakawa wametoka pale nyumbani wakawasiana ile dogo wakapanda kweli gari wakaenda mmoja kwa moja mpaka pale tegeta alifika pale tegeta wakawa ameshuka yeye bwana mdogo akawa amekutana naye moja kwa moja mpaka pale dukani lakini baada ya kuwa wamefika dukani wakutana dogo wakamuuliza bwana sisi tumekuja hapa lengo letu ni kuja kuchukua fedha tukamweka kakaako zamani mdogo akaeleza kwamba mimi hapa fedha nilikuwa nazo lakini ni, ni kuna shemeji amekuja kuchukua na sasa wakati anamweleza kwamba shemeji amekuja kuchukua yeye hakuweza kujua kama kuna mtu ambaye anakuwa analimiliki ile duka. Basi mkiango akamuuliza kwamba wewe shemeji yako aliyokuchukua hiyo hela shemeji yupi? Akamweleza kwamba bana mimi kuna kaka alikuja kunitambulisha kwamba wewe shemeji. Akaeleza ni shemeji yako ndio anatakiwa kwa asimamia hapo. Basi baada ya kumweleza vile mkiango mimi alipaniki sana. Tena alipaniki kwa hali ya juu sana. Na akizinga akiangalia hapa hapo 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 alipoenda yupo na kaka yake na shemeji yake ambaye ni mdogo wangu mimi tena mwingine basi wakasema bwana naomba twende ukatuonyeshe huyo shemeji yako ambaye amekuonyesha kaka yako yuko wapi basi wakao wametoka pale dukani moja kwa moja mpaka kwa shemeji kwa kwa huyo bi mdogo fika pale wakagonga hapo mlangoni wakaingia ndani wakati wameingia mle ndani wanakutana ile yule bi mdogo bi mdogo akua na wasiwasi sana sababu alikuwa anajua malengo na bado alijiendea kujiamini kwa sababu tulikuwa na zana ambazo ni kubwa ambazo tunaweza tukasababisha vitu vikubwa vikatokea kwa wakati huo baada ya kwa amefika pale wameingia ndani baada ya kuingia ndani akakaribisha vizuri karibuni sana safi baada ya kuingia ndani mle baada ya kwa wameingia ndani wakawa wamepata akili ya kujiongeza wakaje kwamba yeye ni shemeji yangu mimi wa kiume akajitambulisha kwamba yeye ni polisi na mke wangu anajitambulia kama yeye mke wangu via. Na yeye mdogo wangu ni anajitambulia kama mdogo wangu. Kwa sababu mdogo wangu wa kiume huyo tofauti na huyo aliye huko dukani, huyo mwingine yule bi mdogo alikuwa anamjua. Basi, baada ya kufika pale, 
Yule binti aliwaambia tu kwamba kitu kimoja. Mimi yenyewe yote na wafahamu. Na huyu hapa ndio mke wa fulani. Lakini mumeo unajua sasa hivi ana matatizo yuko ndani. Lakini hilo ni jambo la kawaida. Lakini mume wako pia mimi naweza nikasema ni mume wetu wote kwa sababu mume wako mpaka sasa hivi niko naye miaka kama minne niko naye. Na nipo naye kwa sababu ya malengo maalum. Tuna, tuna kazi ambazo tunazifanya kwa jamaa maendeleo yetu na kwa kwa pia. Kwa hiyo ninachoomba tu kwenda amani kama kuna jambo ambalo linatakiwa au kufanyika tulifanye. Sasa baada ya ile bindi kueleza vile mkangu mimi akaona kwamba ah hapana. Haiwezekani. Mkangu mimi ikabidi apanike sasa. Kupanike pale ile kawa sasa likatokea vurugu tena za kupaniki ta kufanya vurugu pale. Ile bindi baada ya kuona sasa kuna vurugu ana uwezo wa kufanya jambo li, jambo likatokea kubwa lakini akaomba ajiepushe nayo na ikabidi atoke nje akimbie kimbia akimbia kafuka kacha hata na mlango wake pia wazi ikabidi akimbia akimbia kwa ndugu zake kimbia kwa ndugu zake huko kwa Dar es Salaam maeneo ya 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 hapo Manzese basi akawa ameenda kule Kigogo Manzese Kigogo basi baada ya kwenda kule mimi bado niko ndani baada ya kwa mifanya zile vurugu mimi nikaa najisikia mawenge yani mle ndani kichwa kitulia yani kama ndao chizika mle nafanya vurugu mle Yaani wale wenzangu ambao tuko nao mle selo waliendea kushangaa huyu mwezi tu vipi? Yaani nawaweseka weseka sana. Kumbe tayari huko nje kuna tukio au kuna matatizo yameshatokea. Baada ya kuwa yametokea vile, mimi sikuenda kitu chochote kinachoendelea. Yule binti baada ya ukimbia, basi baada ya hapo ik <tos>